அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் நாம் பார்க்க போறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல இருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இஃப் எஃப் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இஸ் எ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் இஸ் எட் பிளஸ் எயிட் தென் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் விச் லை இன் த ஆனுவல்ஸ் ஒன் பை டூ லெஸ் தென் மாட் இஸ் எட் லெஸ் தென் ஒன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ ஆப்ஷன் பி எயிட் ஆப்ஷன் சி ஃபைவ் ஆப்ஷன் டி ஜீரோ அதாவது இந்த ஆனுவல் ரீஜியனுக்குள்ள லை ஆகிற இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஜீரோஸ் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லணும் பொதுவாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் டிகிரி பால் நம்ம இருக்குது அப்படின்றதுனால இதுக்கு ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் ஜீரோஸில் எத்தனை ஜீரோஸ் வந்து இந்த ஆனுவல் ரீஜியனில் லை ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம வேலையே ஜீரோஸ் என்னென்னு அவங்க கேட்கல நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எத்தனை ஜீரோஸ் வந்து இந்த ஆனுவல் ரீஜனில் லை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற ஆனுவல் ரீஜன் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் முதல்ல மாட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற அந்த க்ளோஸ்டு கான்ட்ரோல நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மாட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற இந்த க்ளோஸ்டு கான்ட்ரோல நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து மாட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த க்ளோஸ்டு கவுண்டர் வந்து மாட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஓகே இப்போ கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற இந்த ரீஜன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இதோ இங்கே இருக்கும் அந்த ரெண்டு சர்க்கிளோடைய பவுண்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நான் ஷேட் பண்ணுறேன் இல்லையா இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் கிவன் ஆனுவல் ரீஜன் பவுண்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை நம்ம சேர்த்துக்க கூடாது இந்த டாட் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ரீஜியன் தான் இதான் வந்து கிவன் ஆனுவல் ரீஜியன் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் தென் மாடிசர் ப்ளஸ் தென் ஒன் இப்போ இந்த ஆனுவல் ரீஜியனில் லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனைன்னு சொல்லணும் இந்த ஃபங்க்ஷனோடையது இந்த ஃபங்க்ஷனோடையது சொல்லணும் சரி ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல மாடிசர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற இந்த க்ளோஸ் டு கான்டூருக்கு இன்சைடில் லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் மொத்தம் எத்தனைன்னு பார்த்துக்கிறேன் அடுத்தது மாடிசர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற இந்த க்ளோஸ் டு கவுண்டருக்கு உள்ள இன்சைட் த கவ் லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனைன்னு பார்க்குறேன் அது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் வேற ஆன்சர் தான் எனக்கு தேவையான ஆன்சர் ஓகே சரி ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் க்ளோஸ் டு கவுண்டூர் மாடிசர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் முதல்ல இந்த க்ளோஸ் டு கவுண்டர் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்குள்ள லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனைன்னு பார்க்குறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இது இந்த பால் நம்மளோட இது எத்தனைன்னு பார்க்குறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற கொஷினில் இருக்கிற எஃப் ஆஃப் இசட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட் பி ஆஃப் இசட் ஜஸ்ட் நோட்டேஷன் மட்டும் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டை உள்ள வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நோட்டேஷன் மட்டும் ஜஸ்ட் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் பி ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் எயிட் ஏன்னா வந்து கிவன் பாலி நமில் ஃபிஃப்த் டிகிரி பால் நமில் இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் இசட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் டர்ம் இருக்கு இல்லைங்களா சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபைவ் இதை எடுத்துக்கங்க அடுத்து ஜி ஆஃப் இசட்டை இந்த இதில் இருக்கிற ரிமைனிங் பார்ட் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் எயிட் இதை எடுத்துக்கங்க இது ரெண்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஓல் பால் நம்மளே வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த பால் நம்மில் ஃபிஃப்த் டிகிரி பால் நம்மில் இது வந்து டிகிரி ஒன் உடைய ஒரு பால் நம்மில் இது ரெண்டுமே வந்து பால் நம்மில்ன்றதுனால என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்லேயே அனலிட்டிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக அனலிட்டிக்காக இருக்கும் அப்போ கிவன் க்ளோஸ் டு கான்டூர்லேயும் அந்த கான்ட்ரோடைய பவுண்ட்ரிலையும் நிச்சயமாக அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் நோ டவுட் அப்போ ரோச்சி சேர்த்தோடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்தது ரோச்சி சேர்த்தோடைய செகண்ட் கண்டிஷன் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதாக பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக மாடலஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபைவ் இப்போ இந்த மாடலஸ் ரெண்டுக்கும் பிரித்து கொடுங்க ஸோ மாடலஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து சிக்ஸ்டீன் மாடலஸ் இசட் பவர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் மேலே கொண்டு போயிடலாம் இல்லையா மாடலஸ் விட்டு வெளியே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் மாடலஸ் இஸ் எட் ஹோல் பவர் ஃபைவ் ஓகே எப்படி இதை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா மாட் இஸ் எட் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல்
so modulus of z is equal to this modulus of the so modulus minus z plus 8 now modulus a plus b in the model the triangle inequality I will apply the triangle inequality is modulus a plus b is less than or equal to modulus a plus modulus b so a minus z b is 8 so less than or equal to modulus minus z plus modulus 8 modulus 8 is 8 equal to modulus minus z is mod z plus 8 now mod z value is equal to 1 so mod z is 1 so 1 plus 8 equal to 9 now modulus g of z is less than or equal to 9 maximum mod g of z is 9 value 9 is maximum modulus g of z 9 is less than or equal to 9 is less than or equal to 9 modulus g of z அப்போம் maximum பார்த்தாலே 9 தாங்க so 9 இங்க 16 வருது இது ரண்டுத்தியும் பார்க்கும் போது இந்த modulus g of z இயும் modulus f of z இயும் நாம் எப்படி இடுதலாம் நான் therefore modulus g of z is strictly less than பாருங்க modulus f of z தான் அதிக்கம் உள்ளியா so strictly less than modulus f of z on c on c நேன் எப்படி சார் சொல்கிறீர்கள் அப்படினா mod z equal to 1 அப்படின் mod z equal value வந்து 1 நாம் இங்க substitute பண்ணிருக்கும் அப்படி substitute பண்ணல் இன்ன meaning நாம் இந்த curve வடிய boundaryல் இருக்கும் அர்த்தும் so இந்த boundaryல் நாம் இருக்கும் அப்படின் அர்த்தும் mod z equal to 1 என்றுதான் நாம் use பண்ணிட்டும் so use பண்ணிட்டும் போது நாம் இந்த boundary pointsல boundary lineல இருக்கும் அர்த்தும் அதல்தான் second condition ரவுச்சி சிரியத்தில் first condition analytic அருக்குன்னும் சொல்கிறது so இது ரண்டா analytic அருக்கு அடுத்து ரண்டா condition mod g of z is less than mod f of z on c நம் கரிச்சிச்சு இந்த condition satisfy பொண்டாம் மாறி நீங்கள் f of z in g of z in choose பொண்ணும் அது பார்த்து நீங்கள் கரக்ட்டா எடுக்குன்னும் இப்ப்பு ரண்டு condition நான் சொல்டுது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் so here f of z has 5 zeros ஏன் 5 zeros பாருங்க இது வந்து 50 degree பால் நாம்மில் இல்லையா இதுக்கு 5 zeros மத்தான் இருக்கும் இதுவுடி 0 வந்து z equal 0 இதுவுடி 0 இத்து multiplicity 5 இப்போ 5 zeros கொண்டு இருக்கும் f of z has 5 zeros inside c இங்கு C இன்றுது mod z equal to 1 by Rauchis theorem f of z plus g of z has 5 zeros அப்போ by Rauchis theorem f of z plus g of z இங்கு f of z plus g of z இன்றுது என்னது கொஷின்லுக் குடுத்திருக்கிறாப் பால் நாமேல் என்ன இதுதான் நான் 2 பிரிச்சி f of z g of z இன் தந்தனை எடுத்தான் இது நண்டுத்தி ஏன் பண்ணும் போது இந்த whole polynomial வந்துது இல்லியா அப்போ அந்த polynomial f of z plus g of z has 5 zeros inside c இங்கு வந்து close counter c is mod z equal to 1 இப்போ first இந்த close counter குப்பு பருங்க, mod z equal to 1 அப்படியின் இந்த close counter குப்பு inside வர number of zeros எத்தனான் பார்த்துடன் இந்த பால் நமையில்கு எத்தனான் 5 zeros தெரிந்திற்று இப்பா அடுத்தது உள்ள இருக்கு பருங்க, mod z equal to 1 by 2 இந்த close counter குப்பு உள்ள inside எத்தனான் zeros வருதுன் பார்க்கனா இந்துக்கு difference கண்டுப்படிக்கு போகிறான் அடுத்து இதுக்கு வந்து p of z அதைதாம் p of z is equal to கொஷ்சின்ல குட்திருக்கிறது 16 z power 5 minus z plus 8 இதல f of z நான் என்ன சூச் கொண்டாம் அப்படினா constant function 8 எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு modulus எடுத்தான் என்ன வரும் பாருங்க modulus f of z is equal to 8 அடுத்தது g of z நான் என்ன சூச் கொண்டாம் அப்படினா இன்ன remaining part 16 z power 5 minus z இது சூச் கொண்டிக்கிறேன் இப்பு இதுக்கு தனியா modulus எடுத்து பார்க்கிறேன் modulus g of z is equal to modulus 16 z power 5 minus z okay இந்த மாட்டி வருது இப்போ நான் என்ன பொண்டுறேன் இது a 
இது பி இப்போ இதை ரீரைட் பண்ணி எழுதுகிறோம் பாருங்கள் மாடுலஸ் சிக்ஸ்டீன் இசட் பார் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் இங்கே ஏ வந்து சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபைவ் பி வந்து மைனஸ் இசட் ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி பிரிச்சு எதுங்கன்னா மாடுலஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்ற வடிவில் இருக்க இப்போ நான் ட்ரையாங்கிள் இனிக்காலிட்டியை நான் யூஸ் பண்ணலாம் கோண சமனிலேயே நான் யூஸ் பண்ணலாம் என்னது அப்படின்னா இது லெஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி பிரித்து கொடுங்க மாடுலஸை ஸோ மாடுலஸ் சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபைவ் இதுக்கு தனியாக ப்ளஸ் மாடுலஸ் மைனஸ் இசட் இப்படி பிரித்து கொடுக்குறேன் ட்ரையாங்கிள் இனிக்வாலிட்டி இங்கே இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அடுத்து இது ஓகே ஈக்குவல் டு இப்போ மாடல் சிக்ஸ்டீன் இஸ் சிக்ஸ்டீன் மாடல் இஸ் இசட் பவர் ஃபைவ் இந்த மாடலஸை ரெண்டுக்கும் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் மாடலஸ் மைனஸ் இசட் இஸ் மாடலஸ் இசட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபைவ் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இல்லையா இந்த இந்த ரிசல்ட் படி ஸோ அதை அந்த ஃபைவை மாடலஸ் விட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் மாட் இஸ் எட் ஹோல் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் மாடு சார் இந்த மாதிரி வந்து நிற்குது ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு மாடு இசட் ஹோல் பார் ஃபைவ் இங்கே மாடு இசட்ன்றது ஒன் பை டூ இல்லையா ஸோ ஒன் பை டூ ஹோல் பார் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சின்ஸ் மாட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏன்னா நம்ம இந்த க்ளோஸ்ட் கவுண்டரில் தான் இருக்கோம் ஸோ இந்த க்ளோஸ்ட் கவுண்டரில் இருக்கோம்னா என்ன மீனிங் இந்த கவுண்டருடைய பவுண்ட்ரி பாயிண்டில் இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் ஃபைவ் என்ன அர்த்தம் ஒன் பை டூவை ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி டூ வரும் ப்ளஸ் இந்த ஒன் பை டூ அப்படி இருக்கும் இப்போ இது கட் பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ வருது ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து மாடுலஸ் ஜி ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன்னா உள்ளே வந்து இந்த இன்னிக்வாலிட்டி ஒரு இடத்துல வந்துட்டாலும் நமக்கு அதை கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ மாடுலஸ் ஜி ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தன் ஒன் பட் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன வந்தது எயிட் வந்தது இல்லையா இது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன சொல்ல தோணுது இங்கே ஒன் இருக்கு இங்கே எயிட் இருக்கு மாடுலஸ் ஜி ஆஃப் இசட் மேக்சிமம் ஒன் வரைக்கும் எடுக்கும் மேக்சிமம் ஒன் தான் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்படி எழுதிடலாம் தேர்ஃபோர் மாடுலஸ் ஜி ஆஃப் இசட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் ஆன் சி இங்கே சின்றது என்னது மாடு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ரைட் அப்போ ரோச்சி ஸ்திரத்தில் செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நம்ம சூஸ் பண்ண இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் எங்கன்னா மாடல் சிசட்டி கூட ஒன் பை டூ ஒன்று இந்த க்ளோஸ்டு கவுண்டருக்கு உள்ளவும் இந்த க்ளோஸ் கவுண்டருடைய பவுண்டரிலையும் நான் சூஸ் பண்ண ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எஃப் ஆஃப் சிட்டி கூட எயிட்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனாலிட்டிக் என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த க்ளோஸ் கவுண்டருக்கு உள்ளவும் அந்த பவுண்டரிலையும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் இது வந்து ஃபிஃப்த் டிகிரி பாலினாமியல் எவ்ரி பாலினாமியல் இஸ் அனாலிட்டிக் என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனிலே அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் அப்போ இந்த க்ளோஸ் கவுண்டருக்கு உள்ளவும் அந்த பவுண்டரியும் கண்டிப்பாக அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு ரோச்சி சேர்த்தில் செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் நான் மாடுலஸ் எடுத்து பார்த்தேன் எடுத்து பார்த்தா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிற்குது மாடுலஸ் ஜி ஆஃப் விசிட் இஸ் லெஸ் தென் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் விசிட் ஆன் சீன் வந்து நிற்குது தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் விசிட்டுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் விசிட் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் விசிட்டுக்கு இருக்கும் பை ரவுச்சி ஸ்ரீரோம் இங்கே ஹியர் எஃப் ஆஃப் விசிட் ஹேஸ் எத்தனை ஜீரோஸ் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் விசிட்டுக்கு இங்கே இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நோ ஜீரோஸ் அப்போ கண்டிப்பாக எஃப் ஆஃப் விசிட்டுக்கு ஜீரோஸே இல்லை ஹியர் எஃப் ஆஃப் விசிட் ஹேஸ் நோ ஜீரோஸ் இன் இன்சை சி ஹியர் சி இஸ் மாடல் சிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ரைட் தேர் ஃபோர் பை ரவுச்சி ஸ்திரம் ம் 
f of z plus g of z has no zeros inside c where c is closed contour mod z equal to 1 by 2 okay va ipo na enna na kandupidichirukken appadina inda mod z equal to 1 appadina inda closed contour ku inside la lay agra number of zeros fine kandupidichirukken இந்த மாடி செட் ஈக்வல் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற இந்த க்ளோஸ் டு கவுண்டருக்குள்ள லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ சேர்த்தனும் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த ஆன்லர் ரீஜனுக்குள்ள லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ சேர்த்தனும் தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்க போகிறேன் தேர்ஃபோர் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தேர்ஃபோர் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் zeros lies lies in the annulus one by two less than mod z less than one is equal to five minus zero. 5 minus 0 is 5. So, 5 zeros on the in the annular region kula lay ago. Okay? Yenna, in the closed counter of inside le, in the zeros me varla. One there in the subract ayer ko. Liya? Apo, kari ke patr ko. Varla enter the nala na minna pune illa. Direct a. In the bound illa order na masol illa. So, 5 minus 0, 5. Inge etna the option correct in parna. Apo, in the annular region le, in the function of the zeros anju me on the lay ayer ko. அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஓகே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது நான் ஒன்றா தொகுத்து கொடுக்குறேன் போட்டு போட்டு பாருங்கள் இதில் விஷயமே என்னென்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் சூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதில் தான் இருக்குது விஷயமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் இதில் இந்த கோவுக்கு இன்சைடும் ஆன் த பவுண்ட்ரி அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் ரெண்டாவது மாடுலஸ் எடுத்து போ பார்க்கும்போது அந்த சூஸ் பண்ண கோவ் இருக்கு இல்லைங்களா மாடு செட் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த கோவோடைய பவுண்ட்ரி பாயிண்டில் இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கா மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இதில் விஷயமே அப்படி இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃபிசட்டுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் எஃப் ஆஃபிசட் ப்ளஸ் ஜி ஆஃபிசட் இருக்கும் இன்சைட் த கவ் அதேமாரி இங்கே ரெண்டு கவ் கொடுத்ததுனால ரெண்டுக்கும் இன்சைட் த கவ்வில் எத்தனை ஜீரோஸ் வருதுன்னு பார்த்தேன் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் வருது இங்கே ஏன்னா இன்னொரு க்ளோஸ் கவுண்டருக்கு உள்ளே வந்து எந்த ஜீரோஸுமே வரல சப்போஸ் வந்துருந்தால் இங்கே போட்டிருப்போம் அது கழிக்கப்பட்டிருக்கும் கழிச்சுட்டு மீதி வர்றதா அந்த ஆனுவல் ரீஜியனுக்குள்ள லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ்னு சொல்லியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து ஜீரோ வந்ததுனால ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் லைஸ் இன் த ஆனுவல்ஸ் ஒன் பை டூ லெஸ் தென் மாடிசட் லெஸ் தென் ஒன் இஸ்